வணக்கம் காலை வணக்கம் மீண்டும் உங்கள் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம் இப்போது நான் பேசக்கூடிய டாபிக் வந்து நேற்று அண்ணே நம்ம தேவமணி இன்றைக்கு மீண்டும் பி கமலநாதன் அவர்கள் அவருக்கு பாருங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அந்த பதிவு உங்கள்கிட்ட இங்கே அனுப்பியிருக்கிறேன் அதை இங்கே கவனிங்க அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த டிஎல்பி கல்வி திட்டம் எந்த ஒரு காரணத்தாலும் பாதிக்கப்படாது தமிழ் கல்வி காக்கப்படும் அப்படின்றார் தமிழ் கல்வி எப்படி காக்கப்படும் மொழியாக காக்கப்படும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் மொழி பேச்சு மொழி எழுத்து மொழியாக இருக்கலாம் அப்போ இலக்கியம் அறிவியல் கணித மொழி எங்கேனா போகிறது ஏன்னா இவங்க தமிழ் பள்ளிக்கு போகிறது கிடையாது இதுலேயும் ஏதாவது சம்பாதிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க ஏற்கனவே அவர் பல குற்றச்சாட்டில் இருக்கிறாரு இந்த பள்ளிகளில் கட்டணம் அது இதுன்னு சொல்லி அவங்க சொந்தக்காரங்க ஈடுபட்டு அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு தெரியல அது இன்னும் ஆதாரப்பூர்வமாக இல்லாதனால அவர் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாரு இப்போ ஒரு புதிதாக இந்த டிஎல்பி கல்வி திட்டம் பாதிக்காதுன்றார் இந்த டிஎல்பி கல்வி திட்டம் மக்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தயவு செய்து அதுக்காக அவரே சொல்கிறாரு நாலு இது கணக்காக இருக்கணும் அதாவது அந்த பள்ளிகளில் மலாய் பாட தரம் நல்லா தகுதி பெற்றிருக்கணும் அப்படின்றாரு அரசாங்கம் அதே கல்வி அமைச்சு சொல்லியிருக்கு தமிழ் பள்ளிகள் மலேசியாவில் உள்ள அத்தனை தமிழ் பள்ளிகளும் எந்த பள்ளிகளும் தரம் உயர்ந்ததாக இல்லை இன்னும் அதுக்கு காலக்கேடு பத்தாது அப்படின்ட்டுருக்காரு ரெண்டாவது அப்புறம் பதினஞ்சு பெற்றோர்கள் சேர்ந்து விண்ணப்பித்தால் தான் அந்த பாடத்தை அது பள்ளிக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பதினஞ்சு பெற்றோர்கள் வந்து சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது மலேசியாவில் நம்ம பல இன மக்கள் இருக்கும் தமிழர்கள் எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடாக இருந்தாலும் இந்த பதினஞ்சு விழுக்காடு இருக்கின்ற அடுத்த அடுத்த மற்றவங்க இதை வந்த வாய்ப்பை வந்து கண்டிப்பாக மேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க காரணம் அவங்களுக்கு தமிழ் மொழி முக்கியமாக கிடையாது தமிழ் மேல் பற்று இருக்கணும் அப்படின்றது என்ன நோக்கம் அவங்க தாய்மொழி வேறு தெலுங்கு இருக்கலாம் மலையாளம் இருக்கலாம் இந்து முஸ்லீம் வந்து தமிழராக இருந்தவங்க அவங்க நேரடியாக ஒத்துக்கிட்டு இருந்தவங்க ஆனால் அவங்கள ஒரு சிலர் தானே இருக்கிறாங்க அப்புறம் அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கியர்கள் மற்றவங்களாம் இருக்கலாம் ஆனால் அண்ணன் கமலநாதன் சொல்கிறாரு இந்து முஸ்லீம் ஆசிரியர்களும் வந்து படித்து தரலாம் சீனர்களும் சிண்டியன்களும் எத்தனை சீனங்க தமிழ் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வாத்தியாரா மாணவனாக எத்தனை ஸ்கூலில் இருக்கிறாங்க அதை மொதல் அவர் போய் ஒன்று ரெண்டு சிண்டியனை பார்த்துட்டு அவர் கட்சியில் இருக்கிற சிண்டியனை பார்த்து சொல்கிறாரோ வெள்ளையும் சொல்லையும் பார்த்தானே அவருக்கு ஆசை வந்துருச்சோ ஏதோ அது அவராட அது ஒன்று மூணா மூணாவது பிரச்சனை ஸ்கூலில் வந்து கிளாஸ்கள் கிளாஸ்லாம் ரு பகுதியை கிளாஸ் இருக்கணும்னு ஏற்கனவே பல பள்ளிகள் கிளாஸ் பார்த்தாமல் அவங்கவுங்க இந்த கேன்டீன்லேயும் இதுலேயும் படித்து தர்றாங்க இவரால் முடியும் இவர் வந்து கல்வி அமைச்சு தானே கல்வி அமைச்சில் வேலை தானே செய்கிறார் இவர் இதனால் முடியும் ஒரு கிளாஸ் புதுசாக உருவாக்குறதுக்கும் முடியும் ஏன்னா சீடிக்கில் உள்ள பணம் ஒட்டுமொத்த பணம் இவங்க கையில் இருக்குது அதனால் இவங்க அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிளாஸ் கட்டுறது ரொம்ப ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படி அந்த பள்ளியில் அந்த ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் அரசாங்க ஆசிரியர்கள் தானே ஏற்கனவே வயசானவங்களும் தரமும் கொஞ்சம் குறவானவங்களும் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ ஆசிரியர்கள் எல்லாமே அப்படி கிடையாது நல்ல தரமாக இருந்தவங்களா தமிழ் கல்வியில் போ நல்ல தகுதியானவங்களாக இருந்தால் அவங்க பிள்ளைங்களை ஏங்க வேறு பள்ளியில் சேர்க்குறாங்க நன்றி கேட்டவங்களா அப்படின்னா அவங்களையே தெரியுது தமிழ் பள்ளியில் தரம் பத்தாதுன்னு அவங்க சொந்த பிள்ளைகளை வேறு பள்ளிகளில் எஸ்கே பள்ளிகளில் போய் சேர்க்குறாங்க அப்படிப்பட்ட டீச்சர்கள் மத்தியில் இந்த மாதிரி இவர் ஒரு புதுசாக ஒரு கதை கிளாஸ்லாம் சொல்கிறாரு அப்புறம் மேற்கொண்டு போனீங்கன்னா இன்னொரு பதிவும் பண்ணுறாரு எனக்கு இது கேட்குறதுக்கு வியப்பாக இருக்குது இந்த பி கமலநாதனுக்கு உண்மையிலேயே நம்ம தமிழ் பற்று இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஆளுமை கணிதத்தாட ஆளுமை இவருக்கு தெரியுமா அறிவியலாட ஆளுமை தெரியுமா நம்மளாட தொல்காப்பியத்திலேருந்து திருக்குறள்லேருந்து சித்தர்கள் வழிபாடு மருத்துவமாக இன்றைக்கி வரைக்கும் தமிழில் தான் படிக்கணும் வெள்ளக்காரங்க வெள்ளத்தோல்காரன் அங்கேருந்து வந்து நம்ம அவன் தமிழில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் முயற்சி பண்ணுறான் எப்படியாவது அதுவும் ஆரம்ப கல்வி தாய்மொழி கல்வியாக தான் இருக்கணும்னு உலக நாடே சொல்லுது யுஏனே சொல்லுது இவருக்கு என்ன தெரியும் மண்ணாங்கட்டி இவர் பி கே மண்ணாங்கத்தை உண்மையிலே படிச்சவரா இந்த போலியான வாய்ப்பு இந்த கட்சியில் இருக்காருங்க இந்த கட்சிக்காரங்களை எல்லாம் நம்ம நினச்சிருக்கிறோம் நம்மளோட பிரதிநிதின்னு தேர்ந்தெடுத்து பி கே மண்ணாங்க போட்டோன்னு அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு நான் உங்களோட பிரதிநிதிலாம் கிடையாது நான் அரசாங்கத்தோட ஒரு நல்ல வேலைக்காரன் அரசாங்கம் கொடுக்குற திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றணும் நான் இதில் நல்லது கட்டதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை அவங்க கொடுக்குற சம்பளத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஏதாவது சைட்டில் கிம்பளம் கிம்பளம் கிடச்சிச்சுன்னா அதையும் நான் உபயோகப்படுத்திட்டு அதை நிறைவேற்ற கடமை தான் எனக்கு மற்றதெல்லாம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரோட பதிவில் நீங்கள் பாருங்கள் அது நல்லா தெல்ல தெளிவாக தெரியும்
ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை பெரிய பெரிய பொய்ய சொன்னால் நம்ம ஆளுங்க மறந்துடுவோம் நம்ம ஆளுங்க இந்த ஃபோன்லேயும் இதுலேயும் கத்துறதுக்கு தான் லாக்கி எப்பயுமே மறந்துடுவோம் அவங்க பண்ண துரோகத்தை மறந்துடுவோம் அவங்க பண்ண பல விஷயங்கள கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க ஏற்கனவே சாதனை தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அட்டு அவர் சொன்னதை பார்த்தா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் எல்லாத்தையும் பட்டத்தாரி ஆக்குறேன்னு அவங்க வீட்டு பணத்தையும் கஜானாவையும் சேர்த்துக்கிட்டு பல சொத்துக்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கட்சியில் குறிப்பிட்ட அந்த மாயக்கா கட்சியில் தொகுதி தலைவர்கள் யாராவது ஏழை ஆவண சரித்திரம் இருக்கா எல்லாம் ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரங்களாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளோ முட்டாளாக இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க தான் தெய்வம் இவங்க தான் நமக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க பிச்சை போடுற மாதிரி அங்கங்கே கிள்ளி போட்டு போட்டு எல்லா பணத்தையும் இவங்களே சுருட்டிக்கிட்டு இன்றைக்கி அவன் பிள்ளைலாம் வெளியூர்லாம் படிக்குது அவனுக்கு சொத்தே வெளியூரில் தான் வச்சுருக்காங்க இல்லை டத்தோஸ்ரீ சாமி வேலை ரொம்ப ஏழையா பணம் இல்லையா இன்றைக்கி வரைக்கும் விடா பிடியாக தானே அந்த கட்சியில் இருக்காங்க என்னங்க எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அந்த கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் சாவுற வரைக்கும் தலைவராக இருக்கணும் அந்த கட்சி அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஜாதி கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு எங்கேங்க இருக்குது எந்த இடத்துல வாய்ப்பு இருக்குது புதிதாக வர்றவங்களுக்கு புதிய தலைமுறை என் பிள்ளை கூட பெருசாக வந்து இன்றைக்கி முப்பது வயசு ஆகிஞ்சிட்டாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்போ என் பையன் என்ன பண்ணுவான் ஓச்சித்து பாருங்கள் யாருக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த கட்சியிலேயே இப்படி தான் எல்லாம் அவங்களே கொஞ்சம் நஞ்சு சொத்தாங்க ஓச்சித்து பாருங்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்புறம் அவங்க தலைமுறை இந்த முப்பது வயசு வந்தோன்னே அவன் தலைமுறை அவன் பிள்ளை அவன் பேர பிள்ளை அவங்களே அந்த கட்சியை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரி அதுக்கடை நான் பி கமல்நாதுக்கு வந்த போய் அந்த ஆள் போய் பேசுகிறேன் அது நமக்கு தவறில் அப்புறம் அந்த படித்து தர்ற ஆசிரியர்களுக்கு வருவோம் அந்த டிஎல்பி கல்வி படித்து தர்றது சீனரோ மலாய்க்கரோ இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு மொழியில் சொல்லி தருவாராம் அவர் வந்து கட்டாயமாக அந்த நம்ம சொல்கிற என்ன கல்வி அது டிஎல்பியோட கல்வி திட்டத்தில் வந்து பாசா மலேசியா சாரி கணிதத்தையும் அறிவியலையும் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஐடி பாடம் சொல்லி தராங்க கிராஃபிக்கும் அப்புறம் இந்த மல்டி மீடியா விஷயத்தையும் சரிங்க கணிதத்தையே அதுக்கு ஏதாவது ஆராய்ஞ்சாங்களா அதாவது கணிதமோ அறிவியல் தமிழ்லேயே இருக்கணும் அந்த பாடம் படித்து கொடுக்கு இவ்வளோ நாள் படிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க தானே இவன் தமிழ் ஸ்கூலில் படித்தா தானே இவங்க மண்டையில் இருக்கும் இவன் வேறு இந்திய ஸ்கூலில் படித்தான்னு தெரியல ஆனால் எத்தனை தலைவர்கள் டாக்டர் சுரி சூப்பராக இருக்காரு சரவணா இருக்கிறாரு நான் அவங்க கட்சி ஆளே தானே சொல்கிறேங்க அவங்க கட்சி ஆள் அத்தனை பேர் தமிழ் பள்ளியில் படித்தாங்க தானே முட்டாளாக ஆகிட்டு இருக்காங்க நல்லா வசதியாக இருக்காங்க தானே இன்றைக்கி நல்லா தமிழ் சூப்பராக பேசுகிறாங்க தானே அறிவுலையும் சிறந்திருக்காங்க கணக்குலையும் வழக்குலையும் சரியாக இருக்காங்க சயின்ஸ்லேயும் நல்லா தானே இருக்காங்க இப்போ யாருங்க முட்டாள் ஆகிட்டா அந்த கட்சியில் என்னமோ முட்டாள் ஆகி இவங்க குடும்பத்தில் எல்லாம் ஏழ்மை ஆகிட்ட மாதிரியும் யாருமே படிக்காத மாதிரியும் எந்த பட்டத்தாரையும் இல்லாத மாதிரியும் இப்போ புதிய இந்த கல்வி திட்டம் கொண்டு வந்தானா வாழ்க்கையில் வளர்ந்துடுவானுங்க வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டா இவர் ஒன்றா ஜாமீன் கொடுப்பாரா அடுத்த பொது தேர்தல் இவர் இருப்பானு தெரியாது பதினாலாவது பொது தேர்தல் காணா போயிடுவார் இவருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குமா இவர் தான் நம்மளோட பிரதிநிதி இல்லைட்டாரு அப்போ ஒரு தலைவர் வருவார் அப்போ யாரோ பச்சம் ரொம்ப ஆளுங்க ரொம்ப மறக்கக்கூடியவருங்க ரொம்ப ஆளுங்க என்னத்தான் துப்புனாலும் எவ்வளோ தான் காரி துப்புனாலும் எவ்வளோ தான் ஏமாத்தினாலும் நம்மள மாரி ஆளுங்களை தான் திட்டுவாங்க அவங்கள மாரி தலைவர்கள் காலில் உழுந்துருவாங்க இப்படி தான் இருக்குது என்றைக்கி இந்த பகுதி மூளை வரப்போகுது என்றைக்கி எழுங்கிற போகிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியலைங்க கடைசியில் இடத்துல வந்து தேர்தல் காலங்களில் இந்த மேட்சுக்கு அந்த மேட்சுக்கு இந்த பணம் அந்த பணம் கொடுக்குறேன் இதை செய்கிறாத பொங்கச்சோறு இலவசத்துக்கு இலவசம் இந்த பொங்கச்சோறு அப்புறம் இலவசம் இதுக்கெல்லாம் கொடுத்தா ஓகே ஓகே தலைவா ஓகே தலைவா தோளை கையை போட்டு உன் வீட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு விளக்கு இதெல்லாம் சுத்தம் அடுப்பு அதெல்லாம் கொடுத்தா ஓகே அப்புறம் ஓட்டை போட்டு போடுவீங்க மறந்துடுவீங்க எல்லாத்தையும் வச்சு போடுவீங்க தயவு செஞ்சு அவங்களாம் நம்ம பிரதிநிதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அரசாங்கத்தில் கேபினெட்டில் வேலை செய்கிறவங்க அரசாங்கம் என்ன திட்டம் கொண்டாடுறதோ அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தில் நமக்கு உரிமைகள் என்ன நம் தமிழர்கள் உரிமையை எப்படி பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது அவங்கள்ட்ட இல்லை கோட்பாடு இல்லை அவங்க எப்படி வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேறணும் அவங்க எப்படி அவங்கவுங்க குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் நீங்கள் பாருங்கள் மற்ற எல்லாமே கஷ்டப்படுவாங்க மற்ற வெளியூர்லாம் போய் பாருங்கள் இந்தியாவில் தனியாக நமக்குன்னு ஒரு கணிசமான ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அதில் படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைவர்கள் மகன் தான் இருப்பாங்க நிறையா பேர் ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க நிறையா அந்த மாதிரி நான் நேரடியாக பார்த்தவங்க என்கிட்ட
இதெல்லாம் ஆதாரப்பூர்வமாக பேசுகிறேன் நான் யுஎஸ் சூப்பரா தயவு செஞ்ச மக்களே இன்னும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இவங்களை போய் சந்தர்ப்பவாதிகள் பொய்க்காரர்கள் பெரிய பெரிய பொய்ய சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாது சுர்கா ஏமாத்துறீங்க அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பொய்ய சொல்லி எந்த தூர நோக்கு சிந்தனையும் இல்லாமல் அவங்களுக்காக சுயநலத்துக்காக டெம்பரை வரைக்கு அரசாங்கம் தொடர்றதெல்லாம் ஆமாம் ஜாமி போடுறாங்க அரசாங்கம் பதிவுந்துறை பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு முன்னுரிமை என்னது நம் தமிழ் மொழி காக்கப்பட வேண்டும் நீ தமிழ் பள்ளி காத்துடலாம் நீ இல்லாட்டி கூட இந்த தமிழ் பள்ளியை நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் நீ இல்லைனாலும் சொல்ல ஆனால் அதில் உள்ள பாடங்களை இப்போ அடமான வைக்காத உனக்கு தெரியலாம் ஒதுங்கி போயின்னு இல்லை இல்லைனா கண்டுபிடி இப்போ கணிதத்தையும் அறிவில் எப்படி இன்னும் சிறந்து வழங்க வேண்டும் தமிழில் எப்படி நம்ம மாணவர்கள் இன்னும் சிறந்து முன்னேற வேண்டும் அப்படின்னு சிந்திச்சுப்பாரு அதை விட்டு விட்டு இருக்கிறத கெடுக்காத தயவு செஞ்சு பி கமலநாதன் அவர்களே நீங்கள் இந்த மாதிரி சில தவறான பொய்யான தகவல்கள் சொல்லி பொதுமக்களை ஏமாத்துறது இத்தோட நிப்பாட்டிருங்க இந்த கட்சிக்காரங்களுக்கு நல்லது இல்லைனா வருகின்ற தேர்தலில் ஒரு ஆள் தேக்க மாட்டீங்க ஒரு ஆள் தேக்க மாட்டீங்க பிளீஸ் ஏன்னா ஒரு சில தலைவர் நல்ல தகுதியானவர் இருக்கிறீங்க இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்காரு டத்தோ சரலாம் யா வாய் திறக்க மாட்டேறது இல்லை நல்ல தமிழ் பேசுகிறாரு ஆனால் தமிழ் பற்றாளர் அவர் ஏன் இப்படி அமைதியாக இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல எது எப்படி இருந்தாலும் அதில் ஒரு சில டத்தோ ஸ்ரீ சூப்பராக வாய் திறக்காம மாட்டார் ஏன்னா வாய் திறக்காமே அமைதியாக அவர் வெற்றி அவர் கட்சை ஒன்று சேர்க்கணும் கட்சியில் உறுப்பினர் பலம் சேர்க்கணும் இதில் தான் அவர் குறிக்கோளாக இருக்கிறாரே தவிர மற்றது வந்து தமிழர்கள் தானே எப்படி வாழ்ந்துடும் இவன் மாடையனுங்க இவனுங்க பொய்ய சொன்னால் கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது சொன்னால் மேஜி கிச்சுக்கு ஏதாவது கொடுத்தா நம்பி போடுவாங்க அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு மலேசியாவால் தமிழர்களே குறிப்பாக தமிழர்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்தியர்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அது வேறு கடை அடுத்த வீடியோ காணொலியில் பார்க்கலாம் தமிழர்களே விழித்தி நெல்லுங்க கண்டிப்பாக முழிச்சுக்குங்க இன்னும் தூங்கிட்டு இருந்தால் அவங்கள யாருங்க காப்பாற்றுறது யுஎஸ் சூப்பராக இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு பல ஆபத்துக்கள் வரலாம் வந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனால் என் கடமையே செய்வேன் உயிர் உள்ளவரை என் கடமையை செய்வேன் சொல்ல வேண்டியதை சொல்வேன் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வு வேணும் நிறையா இழந்துட்டேங்க கோயில்கள் நிலங்கள்லாம் இழந்துட்டோம் அப்படியே ஒவ்வொரு கோயிலும் அவங்கவுங்க சொந்தக்காரங்க ஜாதிக்காரங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி அதெல்லாம் சொந்த பொது கோயில் அல்ல அவங்கவுங்க சொந்த கோயில் அவங்கவுங்க குடும்பம் அவங்கவுங்க குடும்பம் தான் எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது எவ்வளோயோ நம்ம பேரை சொல்லி ஐம்பது வருஷம் பத்தலையாங்க இத்தனை வருஷம் இமாஜி தானே இருந்தது நமக்கு என்ன ஏங்க இன்னும் நம்ம இந்த குறையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரை பார்த்தாலும் ஒரு குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போது இவங்க மேலே தவறு இருக்குது தானே இன்னும் திருந்த மாட்டிங்களா போய் பாருங்கள் ஒவ்வொரு எம்ஐசி தொகுதி தலைவரும் சரி பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்களும் சரி அவங்க பின்னணி என்ன அவங்க என்ன சாதிச்சுருக்காங்க இவங்க வழி இந்த கோயில்கள் கூட கெட்ட கெடு எல்லா கோயில்களும் பெரிய பெரிய கோயில்களாம் அவங்க சொந்த பேருக்கோ இல்லை கேட்டால் நான் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம பேரை சொல்லி தான் இந்த சில யூனிவர்சிட்டிலாம் கட்டினாங்க ஆனால் கடைசியில் என்னாச்சு இன்றைக்கி அவங்க பேரில் ஃபவுண்டேஷன் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க அது காணா போகுது சூப்பராக கண்டிப்பாக இது இந்தியர்கள் அடைப்பது எப்படிங்க உறுதி கொடுக்க முடியும் எப்படி ஒரு பத்து பஞ்சு பேர் உங்களுக்குள்ளே தேர்தல் கிடையாது உங்களுக்குள்ளேயே அவங்களா தேர்ந்தெடுக்கிற ஆட்கள் சாவர வரைக்கும் இவங்க தான் இருப்பாங்க இதெல்லாம் கண்மூடித்தனமாக உங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கண் முழித்து கொள்ளுங்க அதனால தான் தத்தோ ஸ்ரீ ஜி பழனி பாவங்க நல்ல மனசாக வந்தார் வந்தார் நம்ம மாய்க்காவில் உள்ள என்னென்ன சொத்து இருக்கோ மாய்க்காவுக்கே போடு ஏன்னா அடுத்த பிரதிநிதி இந்த கட்சியில் வந்தா அது அவங்களுக்கும் தெரியும் நல்லது கெட்டது அதன் மூலியமாக தமிழ் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணார் பாவம் அந்த மனசை சீக்காளி ஆக்கி நோவை அடித்து அவரை கொண்டு போய் எங்கேயோ போட்டுட்டீங்க ஆனால் நீங்களாவது இருக்கிறவாவது உருப்பிடுங்க ஒரு சில தலைவர் அதில் இன்னும் நல்லவங்க இருக்காங்க கண் விழித்து கொள்ளுங்க இளைஞரும் இருக்கிறாங்க இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்காதிங்க இன்னும் ஏமாத்துனது போதுங்க சுயநலம் போதும் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் யுஎஸ் சூப்பரா வாழ்க வளமுடன்